హే ఎవ్రీ వన్ మనం ఈరోజు రియాక్ట్ చేస్తున్న యూస్ ఎఫెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ చూడబోతున్నాం ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒక రియల్ టైమ్ రియాక్ట్ హుక్ అండ్ దెన్ ఈ పర్టికులర్ రియాక్ట్ హుక్ని మనం ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్లు ఎలా యూస్ చేస్తామంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత మీరు ఏదన్నా ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ దెన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒక లైఫ్ సైకిల్ హుక్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ తర్వాత ఇంకొక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని ఒక రూల్ ఉంటుంది లైక్ ఫంక్షన్ ఏ అండ్ ఫంక్షన్ బి ఉంది అనుకోండి ఫంక్షన్ ఏ తర్వాత ఫంక్షన్ బి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని ఒక రూల్ ఉంటుంది ఓకేనా అదేవిధంగానే మన రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అయిన వెంటనే మన యొక్క యూస్ ఎఫెక్ట్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనేది ఒక రూల్ సో మన రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రిటర్న్ అయిన వెంటనే యూస్ ఎఫెక్ట్ అనే ఒక రియాక్ట్ హుక్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కూడా దాంట్లో మనం యూస్ చేసే ఫంక్షన్స్ని ఆల్ రైట్ మనం ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్లో నేను చూపిస్తాను దాన్ని ఎలా అనేది సో నేను ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను సో నార్మల్ రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అందరికి తెలిసే ఉంటుంది లైక్ ఎన్పిఎక్స్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్తే టెర్మినల్లో ఇట్ విల్ క్రియేట్ అండ్ వండర్ఫుల్ అప్లికేషన్ ఫర్ యూ అండ్ దాన్ని నేను కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేశాను అప్ డాట్ చేశాను మెయిన్ ఫైల్లో లైక్ ఈ ఏం చేంజెస్ చేశాను అనేది మనం ప్రాపర్గా అవుట్పుట్ చూసిన వెంటనే మీకు తెలిసిపోతుంది జస్ట్ ఒక చిన్న లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అంతే సో ఇక్కడ జీరో అనేది వేరియబుల్ కౌంట్ సో నేను ఎప్పుడు నేను క్లిక్ హియర్ అండ్ దాన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే కౌంట్ అనే వేరియబుల్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ బటన్ ఈ బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేను ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ని ఫిక్స్ చేశాను సో అందులో సెట్ కౌంట్ అనే ఒక వేరియబుల్ ద్వారా నేను ఈ కౌంట్ అనే దాన్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే సి ద వాల్యూస్ గెటింగ్ ట్రిగరింగ్ ఓకే ఆ రైట్ నేను ఈ పేజ్ రిఫ్రెష్ చేసేసి బై డిఫాల్ట్గా ఉంచ చేస్తాను మీకు ఇందులో ఉన్న కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి నేను ఎందుకు ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నానంటే ఇందులోనే నేను మీకు యూస్ ఎఫెక్ట్ని ఇంక్లూడ్ చేసి చూ చూపిపోతున్నాను సో బే డెఫినెట్గా చాలా క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకేనా ఆల్ రైట్ సో యూస్ ఎఫెక్ట్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుంటే నో ప్రాబ్లం తెలియకుంటే నేను ఆల్రెడీ దాని మీద వీడియోస్ చేస్తాను ప్లీజ్ గో త్రీ ఇట్ మీకు క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది వాట్ ఇస్ ఇన్ బై యూస్ ఎఫెక్ట్ యూనో వాట్ ఇస్ ఇన్ బై యూస్ స్టేట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో ఆల్ రైట్ సో యూస్ స్టేట్ ద్వారా నేను ఒక పర్టికులర్ వ్యా వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసిన కౌంట్ అని దానికి జీరో అండ్ వాల్యూ అసైన్ చేసుకున్నాను దాన్ని నార్మల్గా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో యూస్ చేస్తున్నాను లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్లిక్ చేశాను అకౌంట్ని అనే దాన్ని మనకి తెలిసిన సింటాక్స్ ఏంటంటే ఒక హెచ్టీఎంఎల్లో మనం జేఎస్ఎస్ జేఎస్ని యూస్ చేయాలనుకుంటే కలిలి బ్రెసెస్ ద్వారా యూస్ చేయాలా సో అలా అకౌంట్ అనే వేరియబుల్ని యూస్ చేశాను సో ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో కాబట్టి ఫస్ట్ టైం రెండర్ ఎయిట్ అప్పుడు జీరో అనే చూపిస్తుంది అండ్ దెన్ ఈ బటన్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను క్లిక్ మీ అనే బటన్ని ఈ బటన్లో ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ అని యూస్ చేస్తున్నాను సో ఈ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఏం చేస్తుందంటే నేను ప్రతిసారి క్లిక్ చేసేటప్పుడు ఈ సెట్ కౌంట్ అనే పర్టికులర్ వేరియబుల్ ద్వారా మన యొక్క కౌంట్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే ఆల్ రైట్ ఇది దిస్ ఇస్ అవు ద థింగ్స్ విల్ వర్క్ రైట్ నా తర్వాత ఇప్పుడు నేను దీంట్లో యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది యూస్ చేయబోతున్నాను యూస్ ఎఫెక్ట్ అనే ఒక హుక్ని యూస్ చేయబోతున్నాను నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే వన్ టైమ్ ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట చూడండి అట్ వెరీ ఫస్ట్ టైం నేను యూస్ ఎఫెక్ట్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ దిస్ అన్ అ ఫంక్షన్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి మెథడ్ని కూడా చెప్పొచ్చు మీరు అండ్ ఇందులో టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ వన్ పారామీటర్ ఏంటంటే ఫంక్షన్ అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ ఏంటంటే డిపెండెన్సీస్ సో అట్ ప్రెసెంట్ నేను డిపెండెన్సీస్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడను ఫంక్షన్ పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత డిపెండెన్సీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఫంక్షన్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడతాను సో ఆరో ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాను ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే కన్సోల్ లాక్లో ఐఎమ్ గోన్ టు ప్రింట్ లైక్ క్లిక్డ్ అనేసి ఒక వర్డ్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఈ వర్డ్ని ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాను కన్సోల్ లాక్లో అండ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్ ఫస్ట్ పారామీటర్ అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ వచ్చి డిపెండెన్సీస్ నేను డిపెండెన్సీస్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ అండ్ ఎమ్ టీ అరే ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఈ అరే లోపలనే మనం డిపెండెన్సీస్ పాస్ చేస్తాం దాని గురించి నేను మీకు మెల్లిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మీరు ఫంక్షన్ మీద ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకేనా ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే
ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మన డిపెండెన్సెస్ ఏం ఇవ్వలే కాబట్టి ఓకే డిపెండెన్సెస్ ఎంటీగా ఉంటే ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇట్ విల్ ట్రిగర్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఓకే నేను సేవ్ చేస్తున్నాను ఐమ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ చూడండి నేను బ్రౌజర్కి వచ్చిన వెంటనే ఈ క్లిక్ అనేది కన్సోల్ ప్రింట్ అయిపోయింది సో విచ్ మీన్స్ మన రియల్ టామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే మన యొక్క అదే రియల్ టామ్ లో ఉండే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ మీద క్లిక్ అనే ఫంక్షనాలిటీ అది తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఐమ్ రీఫ్రెషింగ్ నా చూడండి ఫస్ట్ మన రియల్ టామ్ ప్రింట్ అయిపోతుంది రియల్ టామ్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఈ క్లిక్ అనేది కన్సోల్ లో లాగ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇది రిటర్న్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ మన యొక్క యూస్ ఎఫెక్ట్ యొక్క ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది యూస్ ఎఫెక్ట్ ఫంక్షన్ ఏం రాస్తాం మనం కన్సోల్ లాగ్ ఆఫ్ క్లిక్ సో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది కదా ఈ ప్లేస్ లో ఆల్ రైట్ సో నేను అది డిపెండెన్సీస్ యూస్ చేసి కూడా ఈ క్లిక్ అయిన ఫంక్షనాలిటీని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా బట్ ఇది ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే చూడండి నేను ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను కదా నేను ఎన్ని టైమ్స్ క్లిక్ చేసినా కానీ ఈ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది కదా ఈ వాల్యూస్ ఉంది కదా ఈ కౌంట్ అనే వాల్యూ వచ్చి కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంది నేను క్లిక్ చేసే కొద్దికి సో ఇది చేంజ్ అయ్యే కొద్దికి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదు అంటే దీనికి మీనింగ్ ఏంటి మన యొక్క రియల్ టామ్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ జరిగినా కానీ ఈ క్లిక్ కి ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ కి సంబంధం లేదు ఓకేనా ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఓన్లీ వన్స్ ఎప్పుడంటే మనం డిపెండెన్సీస్ ఇయ్యినప్పుడు ఇదే ఈ ప్లేస్ లో నేను డిపెండెన్సీ ఇస్తున్నాను చూడండి కౌంట్ అనేది ఇస్తున్నాను సో కౌంట్ అనేది ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ కౌంట్ అనే వేరియబుల్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందో చేంజ్ అయ్యే ప్రతిసారి ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్ కాంపోనెంట్ డిట్ అప్డేట్ అంటారు క్లాస్ లెవెల్ కాంపోనెంట్స్ లో కన్నా సో మన కాంపోనెంట్ ఎప్పుడైతే అప్డేట్ అవుతూ ఉందో ఆ ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్ అనే వేరియబుల్ ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉందో చేంజ్ అవుతూ ఉందో ఆ ప్ర చేంజ్ అయ్యే ప్రతిసారి ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ లాంటి ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకే నేను సేవ్ చేస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి అండ్ ఈ పేజ్ని రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి బై డిఫాల్ట్ గా వన్ టైం అనేది ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా నేను ప్రీవియస్ గా క్లిక్ చేసిన ప్రతిసారి ఏమి ప్రింట్ అవ్వలేదు కానీ ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేసే ప్రతిసారి ఇక్కడ క్లిక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ ఇలా ప్రతిసారి క్లిక్ అనేది ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటుంది దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ డిపెండెన్స్ ఇచ్చాం లైక్ ఈ డిపెండెన్సీస్ ఏమి ఇచ్చాం కౌంట్ అనేది ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చాం ఈ కౌంట్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందో చేంజ్ అయ్యే ప్రతిసారి ఈ వేరియబుల్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ కన్సోల్ లాగ్ అయిన ఇప్పుడు ఈ క్లిక్ రిమూవ్ చేసి కౌంట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయమని అడుగుతున్నాను ఓకేనా ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నార్మల్ ఫంక్షన్ ఫ్లో మన యొక్క రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం ఆ తర్వాత నుంచి మనం మన యొక్క కౌంట్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే చేంజ్ చేస్తున్నామో లైక్ ఎప్పుడు చేంజ్ చేస్తాం బటన్ క్లిక్ చేసేటప్పుడు దా చేంజ్ చేస్తాం కరెక్టా మనం ఎప్పుడైతే చేంజ్ చేస్తున్నామో చేంజ్ చేస్తే ప్రతిసారి ఈ ఫంక్షన్ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనే ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే నేను మళ్ళీ సేవ్ చేస్తున్నాను దీన్ని ఐమ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ ఐమ్ రిఫ్రెషింగ్ నా సో ఫస్ట్ టైం నేను చెప్పినట్టు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే మన యొక్క యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా నేను ఎవ్రీ టైం నేను క్లిక్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఆ యూస్ ఎఫెక్ట్ లోని ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయిన ఫంక్షన్ ని ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఆ ప్లేస్ లో కౌంట్ అనేది సెకండ్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చాం సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి డిపెండెన్సీ సో ఆ డిపెండెన్స్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఉండే యూస్ ఎఫెక్ట్ లో ఉండే ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి కన్సోల్ లాగ్ ఆఫ్ కౌంట్ సో ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి నేను ప్రతిసారి క్లిక్ చేసేటప్పుడు నా యొక్క కన్సోల్ లో ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓకేనా ఆల్ రైట్ గాయస్ మీకు యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది క్లింగ్ అండర్స్టాండ్ అయ్యింది అనుకుంటున్నాను ఓకే సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చ